ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ദിവ്യ അനിൽകുമാർ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഫൺ ആൻഡ് വിൻ കേരളത്തിലെ അഞ്ച് ജില്ലകളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് നമുക്ക് പാലക്കാട് ജില്ലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പി എസ് സി ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളും പരിചയപ്പെടാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് ജനുവരി ഒന്നിന് പാലക്കാട് ജില്ല രൂപം കൊണ്ടു ഇതേ ഡേറ്റിന് രൂപം കൊണ്ട മറ്റൊരു ജില്ല നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു കാസർഗോഡ് കാസർഗോഡ് ജില്ല രൂപം കൊണ്ടതും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് ജനുവരി ഒന്നിനാണ് കരിമ്പനകളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പാലക്കാടാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ റെയിൽവേ ഡിവിഷൻ പാലക്കാടാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ റെയിൽവേ ഡിവിഷനും പാലക്കാട് തന്നെയാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഉരുക്കു തടയണ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഭാരതപ്പുഴയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് കളക്ടറേറ്റ് ആണ് പാലക്കാട് പാലക്കാടുള്ളത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് കളക്ടറേറ്റ് ആണ് കേരളത്തിൽ കറുത്ത മണ്ണ് കാണപ്പെടുന്ന സ്ഥലമായ ചിറ്റൂർ പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് മലബാർ സിമൻസിൻ്റെ ആസ്ഥാനമായ വാളയാർ പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് നെല്ല് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പട്ടാമ്പി പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഡിഫൻസ് പാർക്ക് വരുന്നത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ഒറ്റപ്പാലം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ വൽകൃത താലൂക്ക് ഓഫീസ് ഒറ്റപ്പാലത്താണ് ഒന്നാമത്തെ അഖില കേരള കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിന് വേദിയായ സ്ഥലമാണ് ഒറ്റപ്പാലം അടുത്തത് കുഞ്ചൻ സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഒറ്റപ്പാലത്താണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വിൻഡ് ഫാമായ കഞ്ചിക്കോട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് കെ കെ നീലകണ്ഠൻ സ്മാരക മൈൽ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ചൂലന്നൂർ ഇന്ദു ചൂടൻ സ്മാരക മൈൽ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം എന്ന് ചോദിച്ചാലും ഉത്തരം ചൂലന്നൂർ തന്നെയാണ് തമിഴ്നാട്ടിലൂടെ മാത്രം പ്രവേശിക്കാവുന്ന കേരളത്തിലെ വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് പറമ്പിക്കുളം പറമ്പിക്കുളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ പൊള്ളാച്ചിയിലൂടെ മാത്രമേ പറമ്പിക്കുളം വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായി സാധിക്കൂ അടുത്തത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മഴക്കാടുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ സൈലൻറ്റ് വാലിയിലാണ് സൈലൻറ്റ് വാലിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന പുഴയാണ് കുന്തിപ്പുഴ സൈലൻറ്റ് വാലിയിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്ന പുഴയാണ് തൂതപ്പുഴ മാറിപ്പോവരുത് സൈലൻറ്റ് വാലിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന പുഴ കുന്തിപ്പുഴ സൈലൻറ്റ് വാലിയിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്ന പുഴ തൂതപ്പുഴ പ്രാചീന രേഖകളിൽ സൈരന്ധ്രി എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് സൈലൻറ്റ് വാലിയാണ് സൈലൻറ്റ് വാലിയിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് സിംഹപാലൻ കുരങ്ങുകളെയാണ് അടുത്തത് കേരളത്തിൽ മഹാശില അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് എവിടെ നിന്ന് ആനക്കര പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ആനക്കരയിൽ നിന്നാണ് മഹാശിലാവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് ആനക്കരയിലാണ് വടക്കേത്ത് ഫാമിലി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വടക്കേത്ത് ഫാമിലിയിലെ അംഗങ്ങളാണ് മൃഡാളിനി സാരാഫായ് ക്യാപ്റ്റൻ ലക്ഷ്മി എ വി കുട്ടിമാളു അമ്മ മൃണാളിനി സാരാഭായ് ക്യാപ്റ്റൻ ലക്ഷ്മി എ വി കുട്ടിമാളു അമ്മ എന്നിവരുടെ ഫാമിലിയാണ് വടക്കേത്ത് ഫാമിലി ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ആനക്കരയിലാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ റെയിൽവേ ജംഗ്ഷൻ എന്നിങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ ഷൊർണൂറാണ് ഉത്തരം പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ഷൊർണൂറാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ കേരളത്തിൻ്റെ വൃന്ദാവനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മലമ്പുഴ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ മലമ്പുഴയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ വൃന്ദാവനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മലമ്പുഴ ഗാർഡനിലെ യക്ഷി എന്ന ശില്പം പണിതത് കാനായിൽ കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ മലമ്പുഴ ഗാർഡനിലെ യക്ഷി എന്ന ശില്പം പണിതത് കാനായിൽ കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ റോക്ക് ഗാർഡൻ പണിതത് നക് ചന്ത് റോക്ക് ഗാർഡൻ പണിതത് നക് ചന്ത് അടുത്തത് കൽപ്പാത്തി രഥോത്സവം കണ്ണിയാർ കളി എന്നിവ നടക്കുന്നത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് കൽപ്പാത്തി രഥോത്സവവും കണ്ണിയാർ കളി എന്നിവ നടക്കുന്നത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് അടുത്തത് അട്ടപ്പാടിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഭവാനിപ്പുഴ അട്ടപ്പാടിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ഭവാനിപ്പുഴ പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് മാത്രമല്ല കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്ന നദികളിൽ ഒന്നാണ് ഭവാനിപ്പുഴ കുമാരനാശാൻ വീണപൂവ് രചിച്ചത് ജൈനി മേടിൽ വച്ചാണ് കുമാരനാശാൻ 
വീണപൂവ് എന്ന കാവ്യം രചിച്ചത് ജൈനിമേടിൽ വച്ചാണ് അടുത്തത് കൊക്കക്കോള സമരം നടന്ന പ്ലാച്ചിമട ഏത് പഞ്ചായത്തിലാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പെരുമാട്ടി പഞ്ചായത്തിലാണ് പ്ലാച്ചിമട പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പെരുമാട്ടി പഞ്ചായത്തിലാണ് പ്ലാച്ചിമട സമര നായിക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം മയിലമ്മ മയിലമ്മയാണ് പ്ലാച്ചിമട സമര നായിക പാലക്കാടൻ കുന്നുകളുടെ രാജ്ഞി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നെല്ലിയാമ്പതി കേശവൻ പാറ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നെല്ലിയാമ്പതിയിലാണ് അടുത്തത് പാവങ്ങളുടെ ഊട്ടി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നെല്ലിയാമ്പതി പാവങ്ങളുടെ ഊട്ടി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നെല്ലിയാമ്പതിയിലാണ് കേരളത്തിൽ ഓറഞ്ച് കൃഷിയുള്ള സ്ഥലമാണ് നെല്ലിയാമ്പതി നെല്ലിയാമ്പതി പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് തോണി വെള്ളച്ചാട്ടം മീൻവല്ലം വെള്ളച്ചാട്ടം പാത്രക്കടവ് എന്നിവ പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് ആദ്യമായി ഒരു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തിയ ചെറുകിട ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയാണ് മീൻവല്ലം ആദ്യമായി ഒരു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തിയ ചെറുകിട ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയാണ് മീൻവല്ലം പാലക്കാടിനെയും കോയമ്പത്തൂരിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് പാലക്കാട് ചുരം അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തെയും തമിഴ്നാടിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരം എന്ന് ചോദിച്ചാലും പാലക്കാട് ചുരം എന്നാണ് ഉത്തരം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചുരം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാലും പാലക്കാട് ചുരം തന്നെയാണ് ഉത്തരം ആദ്യകാലങ്ങളിൽ പൊറൈനാട് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രദേശമാണ് പാലക്കാട് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുടെ ജന്മസ്ഥലമാണ് കിള്ളിക്കുറിശിമംഗലം കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുടെ ജന്മസ്ഥലമായ കിള്ളിക്കുറിശി മംഗലം പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് ടിപ്പുവിൻ്റെ കോട്ട അല്ലെങ്കിൽ പാലക്കാട് കോട്ട എന്നറിയപ്പെടുന്ന കോട്ട പണി കഴിപ്പിച്ചത് ഹൈദരാലി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറിലാണ് ഹൈദരാലി പാലക്കാട് കോട്ട പണി കഴിപ്പിച്ചത് പാലക്കാടിൻ്റെ മറ്റു ചില പ്രത്യേകതകൾ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം പട്ടികജാതിക്കാർ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ജില്ലയാണ് പാലക്കാട് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും സാക്ഷരത കുറഞ്ഞ ജില്ലയാണ് പാലക്കാട് കേരളത്തിൻ്റെ നെല്ലറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജില്ലയാണ് പാലക്കാട് കേരളത്തിൻ്റെ നെല്ലറ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുട്ടനാടാണ് ഉത്തരം ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കുട്ടനാടാണ് കേരളത്തിൻ്റെ നെല്ലറ എന്നാൽ കേരളത്തിൻ്റെ നെല്ലറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പാലക്കാടാണ് ഉത്തരം ഇതിങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നെല്ലുൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജില്ലയാണ് പാലക്കാട് അതിനാലാണ് കേരളത്തിൻ്റെ നെല്ലറ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ സമ്പൂർണ്ണ ബാങ്കിങ് ജില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പാലക്കാട് എന്നാണ് ഉത്തരം ഇന്ത്യയിലെ സമ്പൂർണ്ണ ബാങ്കിങ് ജില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ ബാങ്കിങ് ജില്ല എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ പാലക്കാടാണ് ഉത്തരം കേരളത്തിലെ സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യുതീകൃത ജില്ല ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം പാലക്കാട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യുതീകൃത ജില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാലും ഉത്തരം പാലക്കാട് കേരളത്തിൽ പരുത്തി കൃഷി നിലക്കടല എന്നിവ ഉള്ള ജില്ലയാണ് പാലക്കാട് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജില്ലയാണ് പാലക്കാട് മാത്രമല്ല കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചൂട് കൂടിയ ജില്ലയും കൂടിയാണ് പാലക്കാട് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം കേരളത്തിൽ പട്ടികജാതിക്കാർ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ജില്ല സാക്ഷരത ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ജില്ല കേരളത്തിൻ്റെ നെല്ലറ കേരളത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ ബാങ്കിങ് ജില്ല കേരളത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യുതീകൃത ജില്ല കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജില്ല കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചൂട് കൂടിയ ജില്ല പരുത്തി നിലക്കടല എന്നിവ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ജില്ല എന്നിവ പാലക്കാടിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇഫ് യു ലൈക്ക് ദിസ് വീഡിയോ പ്ലീസ് ഡു സബ്സ്ക്രൈ